Hi and welcome to Raja Thee's Family Kitchen. Vanakkam, innikki namma Mysore Pagu eppadi seyalanga iradha patti paakala. Today we're going to be showing you how to prepare a very popular South Indian sweet dish and it's called Mysore Pak. And it's not just very popular dish, it's also a very special dish used in many special occasions of ours, such as marriages, festivals and so on. So let's see how it goes. Mangalamana Kalyanam illa yenda varu function liyo Mysore Pagu illa adha edame irukka mudiyadhu. So andha madri Mysore Pagu eppidu pannalanga idha patti paakala. There's no special occasion in South India without Mysore Pagu. So let's see how it goes. Oru kappu kadalai maavu so for making Mysore Pak, we need 1 cup basin flour, 2 cup chakare, 2 cups of sugar, we've got white sugar here, 1 cup neyi, about a cup of ghee, 3 cup thanni about 3 quarter cup water. இப்போ அடுப்ப வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன் இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம பண்ற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து கடைசி ஸ்டெப் மட்டும் இந்த இது அடுப்பு வந்து ஸ்லோவா தான் எரியணும் சோ we plate place the utensil on the stove and uh, it's now turned on but the important thing to note here is that you've got to have the flame on low heat throughout the making process of this Mysore Pak இப்போ நான் இந்த பாத்திரத்தை வச்சு நான் எடுத்து வச்ச முக்கா டம்ளர் தண்ணிய ஊத்துறேன் சோ we are adding that water that we had taken into the utensil விட்டுட்டு நான் எடுத்து வச்ச 2 கப் sugar போடுறேன் and we just adding sugar into uh, the utensil as well we just trying to make a syrup here இந்த syrup வந்து கொஞ்சூண்டு கம்பி பாகு வரும்படியாக பண்ணிக்கணும் நல்ல கம்பி பாகு வர்ற மட்டு இத வந்து நல்ல கலக்கி வெச்சுக்கணும் so we've got to keep stirring it until it becomes a nice uh, smooth syrup. Now you can see that the chakra is all done. But in a little bit, the chakra is all done. 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 So the sugar has dissolved in water, we can see that, but we're still waiting for the syrup to get a little bit thicker so that uh, it forms soft threads. Now, the syrup is ready, now we will put it in a little bit of a little bit. So the syrup has become uh, good enough now to make soft threads. Now we're going to be adding the basin flour slowly, a little bit at a time. And we have to constantly keep mixing this so that there's no lumps forming. We've got to get rid of all the lumps that form. இப்போ எல்லா கடலமாவையும் போட்டாச்சு நல்ல கலரணும் கலரி நல்ல கெட்டியா வரும்படி கட்டி எல்லாம் இல்லாதபடி நல்ல கலரிட்டே இருக்கணும் so the basin flour has been completely added into the sugar syrup and we've got to keep mixing it to remove all the lumps and the whole thing has to get a little bit thick What's important in uh, Mysore Pak is consistency. You've got to have the flame on low heat throughout and you've got to keep mixing the mixture. So that is quite challenging but um, consistency is important so that you get a very good Mysore Pak. Now, கலரிட்டு நம்ம ஒரு கப் நெய் தானே எடுத்து வச்சிருக்கோம் தேவைப்பட்ட இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிட்டு மாவோட வாசனை போயிட்டு நெய்யோட சேர்ந்த கலந்த வாச குபு குபுன்னு வாசனை வரும் பொழுது நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ வி ஸ்டில் ஹவ் அண்ட் ஆடட் தி கீ ஸோ ஆஸ் திஸ் மிக்ஸ்டர் கெட்ஸ் திக்கா வி கோ டு ஆட் கீ ஆஸ் ரிக்வயர்ட் 
we're going to add the ghee that we've already taken but if we need some more we can add more as well there's no problem ipo idu konja getti aichu so konja konjama konja konjama eduthu vecha nei add pandren so our mixture has become quite thick so we adding our ghee into the mixture nalla kalaranu vittadukapra fulla nalla not all at once but just uh, slowly some at a time and then we keep mixing the mixture again really well so inna konja ipa nane nei add pandren so we adding some more ghee to the mixture nalla kalandu inda pacha maavoda smell poi நெய் மனத்தோடு சேர்ந்து அந்த வருபட்ட மாவோடது அப்படி கும்முல ஸ்மெல் வரும் அந்த டயத்துல அந்த பாத்திரத்தை விட்டு அந்த கலை வந்து அப்படி வரும் அது மட்டும் கலரணும் and also the whole mysore pak has to come separate it shouldn't be sticking to the pan anyway it should all come together but it should just leave off the pan and come that's when we know that my mysore pak is ready ipo idu vande paathrathu vittu vandaachu idu vande nama tray la konjam idu parappi uttralam so now the mysore pak has become almost ready it's coming off uh, leaving uh, the pan and coming off separate so that's all very good and this process has taken us close to half an hour actually so you've got to be a bit patient with this uh, recipe in the spread பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரேல கொஞ்சம் நெய்யை தடவிக்கோங்க so we're going to place the mysore pak in this uh, on this plate so we're just spreading a bit of ghee at the bottom போட்டுக்கலாம் just spread it konja nalla spread pannikonga konja or or rendu moonu nimshathile namak eethu potralam appo da nalla irukum go to spread it evenly before actually um just cutting it romba jorana vaasana and the neyoda kalanda kadala maavodathu smell romba dhool kalapudu and because it's ghee the smell is just beautiful ipo inda super mysore pak konja cool a irukku ipo nama vande keeth potukalam So we had just left it for just a couple of minutes to cool down. We don't keep it for too long otherwise it will get a bit hardened so because we've got to um separate it into smaller bits. Ipo na cut pannadukaprama konja nera kalichu nama edutha apdi namakku romba jora keet keetha varum. Oil la pota kare idu yen theriyuma full ah ghee dhaan uthirke na oil mix pannave illa. Wow it's so soft you can see how beautiful this looks and it's made purely with ghee. So it's not just so tasty it's also going to really melt in your mouth. Pure ghee use pannina odambukku nalladhu. Ad oil potta apdi oil potta eppadi karayidhune therilla apdi flexible ah povudhu. Avvla taste. So adding ghee completely without adding oil um uh, while making my soup pak is also very good for health as well. So it's just absolutely awesome. I'm just waiting to actually taste it. Yeah. Konja cool aagatum. Idu actually pandrathu vandu romba easy. ஈஸினா படி ஈஸி ஆனா கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் அவ்வளவுதான் இதுல இருக்குது ஒண்ணுமே கஷ்டம் கிடையாது இப்படினா பண்ணிரலாம் சோ प्रिபேரிங் மைசூர் பாக் இஸ் நாட் a very hard dish it's not a very challenging as such but you've got to be very consistent and you've got to be patient as well because it takes a bit of time it's just in one flame so you've got to keep stirring it and waiting for the whole thing to come together இப்போ இந்த மைசூர் பாக் ரெடியா இருக்கு சோ சில பீசஸ் வந்து நான் அதல வெச்சிருக்கேன் So taste it kudukka poren ipo. I can't wait. I've got to taste some. It is so beautiful. Wow. Mm. Apdi fulla the beautiful effect of ghee it just melts in your mouth. And it's fantastic. Super ah irukke taste. Kandipa neenga idu panni paarenga. Thanks mom. And please do try this at your place as well and enjoy. 
கண்டிப்பா நீங்க பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி ராஜாதி ஃபேமிலி கிச்சன் For more interesting recipes of ours, please do visit our website www.rajathifamilykitchen.com. I thank you for watching our show. Nandri.